হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সকলেই সুস্থ আছো বন্ধুরা তোমাদের সুস্থতা কামনা করে আজকে আমি তোমাদের সামনে এমএইচ ইংলিশ চ্যানেলে হাজির হয়েছি বন্ধুরা আজকে আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি আশা করি আজকের ক্লাসটি দেখলে অত্যন্ত তোমাদের ভালো লাগবে বিশেষ করে আজকের ক্লাসটা আমি সাজিয়েছি আর্টিকেলের উপর এবং এর আগেও আমি আর্টিকেলের উপর একটা ক্লাস নিয়েছিলাম যেখানে কিছু বেসিক আমি ইনফরমেশন দিয়েছিলাম আজকে বন্ধুরা আমি শুধুমাত্র চারটে রুলস নিয়ে আলোচনা করব যে চারটা রুলস সম্পর্কে আমাদের অনেকের একটু ভিন্ন চিন্তা ভাবনা রয়েছে একটু জড়তা রয়েছে সেই জড়তা আশা করি আজকে ক্লাসটা দেখলে অবশ্যই সেই জড়তা সে ভয় সেই কনফিউশন আমাদের থাকবে না চলো বন্ধুরা ক্লাসটা দেখে আসি বন্ধুরা আজকে শুরুতেই আমি শুরু করেছি ইউজ অফ এ অ্যান্ড দ্য এর ব্যবহার আমি চারটা রুলস এর ব্যবহার আমি আজকে তোমাদেরকে দেখাবো শুধু চারটা ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করবো বন্ধুরা শুরুতেই আজকে আমি এই রোগের নামের আগে আমরা কোন আর্টিকেলটা বসাবো সেটি নিয়ে আলোচনা করব আমরা হয়তো অনেকে জানি না কোন রোগের আগে কোন আর্টিকেল বসবে সেটা আজকে আমরা ক্লিয়ার করব বন্ধুরা শুরুতে আমি লিখেছি শুধুমাত্র চারটা রোগের নামের আগে দা বসবে শুধুমাত্র চারটা রোগ আছে এই চারটা রোগের আগে দা বসবে আর কোথাও আর্টিকেল দা বসবে না আমাকে এই চারটা রোগের নাম কি করতে হবে মেমোরাইজ করতে হবে চারটা রোগ অবশ্যই আমরা প্রত্যাশা করব না কিন্তু মেমোরাইজ করব বন্ধুরা চলো বন্ধুরা রোগগুলো কি কি ওয়ান ইজ মেজলস হাম আমরা যাকে বাংলা কি বলি মেজলস অর্থাৎ হাম রোগ যাকে বলি আমরা অ্যানাদার গোট যাকে আমরা কি বাত রোগ বলি গিটে বাত যে বাতের ব্যথা আমরা যেটা বলি সেটাকে আমরা গোট এই গোটের আর্টিকেল কি বলবো একটা দা বসবে নেক্সট বন্ধু প্লেগ রোগ আমরা সকলে এই রোগটার সাথে পরিচিত দ্য প্লেগ রোগের সাথে আগেও কী বলবে দা বসে অ্যান্ড ফাইনালি মামস আমরা যাকে কি বলি গলা ফুলা রোগ বলি কান থেকে অনেক সময় আমাদের গলাটা ফুলে যায় এরকম ফুলে যায় সেটাকে আমরা মামস রোগ বলি এই সকল রোগগুলোর আগে বন্ধুরা কি বসবে আর্টিকেল দা বসবে আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছ এবং বন্ধুরা অন্য অন্য রোগের ক্ষেত্রে কী হবে সে ক্লো আমি দিয়েছি নেক্সট বন্ধুরা আমি এখানে লিখেছি এ অর এন প্লাস ছোটো ছোটো রোগ যেখানে ছোটো ছোটো রোগগুলো আছে এর আগে আমরা আর্টিকেল কী বসাবো এ অথবা এন এ অথবা এন আমরা কোথায় বসব বন্ধুরা ওই যে ভাওয়াল বা কনসিনেন্ট সাউন্ডের উপর ডিপেন্ড করে আমরা এ বা এন বসাবো ছোটো ছোটো রোগগুলো কী বন্ধুরা যেমন আমি লিখেছি আই হ্যাভ ঢ্যাস ফেভার কফ অর হেড এক হেড এক মাথা ব্যথা কফ অর্থ কি ঠান্ডা আর ফিভার অর্থ জ্বর তো এই ধরনের ছোটো ছোটো রোগ যেগুলো আছে গলা ব্যথা এইগুলোর রোগের আগে আমরা আর্টিকেল এ অথবা এন বসবো সে এ বা এনটা কার উপর ডিপেন্ড করবে এই ওয়ার্ডটার উপর ডিপেন্ড এর পরের যে ওয়ার্ডটা সেটা ভাওয়েল প্রোনাউন্স করে না কনসোনেন্ট প্রোনাউন্স করে তার উপর ডিপেন্ড করে আমরা এখানে এ বা এন বসবো সেহেতু ফিভার ইজ কনসোনেন্ট প্রোনাউন্স করতেছে সেখানে আমরা কী বসবো বন্ধুরা একটা আর্টিকেল এ বসাবো আশা করি বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পেরেছ অর্থাৎ ছোটো ছোটো রোগগুলোর আগে আর্টিকেল কী বসবে এ বা এন বন্ধুরা বাকি রোগগুলো কী হবে যেমন কোভিড নাইনটিন আমি সেটাও লিখেছি বন্ধুরা আর কোনো রোগের নামের আগে আর্টিকেল বসবে না এই দুই ধরনের রোগ ছাড়া আর বাকি যে রোগগুলো আছে তাদের নামের আগে আর কোনো আর্টিকেল বসবে না যেমন কোভিড নাইনটিন যক্ষা ক্যান্সার ম্যালেরিয়া এইডস এদের এই সকল রোগগুলোর নামের আগে আর্টিকেল বসবে না আশা করি বন্ধুরা এই তিন আর্টিকেলের যে রোগের নামের আর্টিকেল ব্যবহার আশা করি তোমরা এই তিনটা রুলসের মাধ্যমে বুঝতে পারবে চলো বন্ধুরা অন্য আর একটা রুলস নিয়ে আলোচনা করি অত্যন্ত আর একটা গুরুত্বপূর্ণ রুলস হলো বন্ধুরা খুব ভালো করে খেয়াল করবে ঢ্যাস মিস্টার ভেজিটেবলস ঢ্যাস মিস্টার ভেজিটেবলস উইল খাম হিয়ার ঢ্যাস মিস্টার ভেজিটেবলস উইল কাম হিয়ার বন্ধুরা এই সকল আর্টিকেলগুলোর শুরুতে যখন আমরা সংস্থান ফিল করি সেখানে আমরা একটা রুলস আছে আমরা যে অপরিচিত বা সম্মানিত ব্যক্তিদের আগে এ বা এন বসাই বিশেষ করে ক্লোটা হলো বন্ধুরা মনে রাখবে তোমরা যেমন মিস্টার মিসেস এবং মিস এই সকল ব্যক্তিরা অপরিচিত অপরিচিত প্লাস সম্মানিত এই সকল ব্যক্তিরা অপরিচিত এবং সম্মানিত এদের আগে আর্টিকেল আমরা কি বসে বন্ধুরা এ অথবা এন এটু ভাওয়াল বা কনসোনেন্ট প্রোনাউন্সের উপর ডিপেন্ড করে 
এই ধরনের ব্যক্তি যারা আছে মিস্টার মিসেস এবং মিস এরা আমাদের কাছে অপরিচিত এবং সম্মানিত এদের নামের আগে আর্টিকেল আমরা কি বসে এবাইন ইটস ক্লিয়ার সো আমরা এখানে মিস্টার ভেজিটেবলস আগে কী লাগাবো এন কারণ মিস্টার ভেজিটেবলস কনসোনেন্ট সাউন্ড দিচ্ছে আমাদের তো বন্ধুরা আমার একটা প্রশ্ন হলো যে আমরা কী করে বুঝবো যে উনি আমার কাছে পরিচিত বা সম্মানিত এমন তো অপরিচিত হতে পারে কী করে আমি বুঝবো যে উনি আমার কাছে অপরিচিত সম্মানিত উনি আমার পরিচিত তো হতে পারে বন্ধুরা একটা ওয়ে বলে দিচ্ছি যদি আমরা এই রুলসটা ফলো করব যদি সেন্টেন্সের শুরুতেই পেসেসের শুরুতেই এরকম শূন্যস্থান দেওয়া থাকে যদি বিগিনিং অফ দ্য পেসেস পেসেসের শুরুতেই এরকম শূন্যস্থান থাকে অপরিচিত থাকে এরকম সম্মানিত এরকম থাকে সেটাকে আমরা অপরিচিত বা সম্মানিত ভাববো সেখানে এবার বসাবো কিন্তু বন্ধুরা যদি এরকম ব্যক্তির নাম যদি সেন্টেন্সের মাঝে থাকে এবং তার পূর্বে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে যদি কোনো কথার অবতারণা করা হয় তাকে নিয়ে যদি কোনো কথা আগেই বলা হয়ে থাকে তাহলে তার আগে আমরা কোনো আর্টিকেল বসাবো না বন্ধুরা কি বসাবো তাহলে ক্রস তাহলে কি বন্ধুরা পরিচিত হলে ক্রস পরিচিত হলে আমরা কি বসাবো ক্রস আর তিনি কখন পরিচিত হবেন যখন কোনো পেসেজে তাকে নিয়ে ইতিপূর্বেই কোনো কথা বলা হয়েছে মাঝখানে আবার তার নামটা চলে এসেছে সেখানে আমরা তাকে পরিচিতভাবে কি বসাবো একটা আর্টিকেল ক্রস কিন্তু শুরুতেই যদি এরকম একটা শূন্য স্থান দেওয়া থাকে পেসেজের শুরুতেই তাহলে তিনি আমার কাছে অপরিচিত এবং সম্মানিত আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছ নেক্সট রুলস তিন নাম্বার হচ্ছে বন্ধুরা যেমন আই ফেট ওয়ান হান্ড্রেড টাকা ফর ওল্ড পেপার আই পেইট ওয়ান হান্ড্রেড টাকা ফর ওল্ড পেপার বুঝলাম আমরা ওয়ান এখানে ওটা ভাওয়াল এর উচ্চারণ যদি ওয়া চলে আসে আমরা সকলেই জানি তার আগে আমরা কি বসাবো একটা এ বসাবো ভাওয়াল থাকা সত্ত্বেও উচ্চারণ যদি কি হয় ওয়া এ কিন্তু বন্ধুরা এখানে ওল্ড এখানেও কি আমরা এ বা এন বসাবো বা এন বসাবো না বন্ধুরা খেয়াল করে দেখুন এখানে পেপার রয়েছে সো ইটস আনকাউন্টেবল নাউন এটা কাউন্টেবল নাউন না মানে গণনা করা যাচ্ছে না সো আনকাউন্টেবল নাউনের আগে কখনোই আর্টিকেল বসবে না সো এখানে কি বসবে বন্ধুরা এটা ক্রস দিব টেকনিকটাকে বন্ধুরা মনে রাখতে হবে বন্ধুরা ক্রস ইজ ইকাল টু আনকাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউন তাহলে বন্ধুরা আনকাউন্টেবল নাউনের আগে কখনো আর্টিকেল বসবে না ক্রস হবে আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছ এবং এই আনকাউন্টেবল নাউনকে আমরা কাউন্টেবল নাউনে পরিণত করতে পারি সেটাও একটা আলাদা রুলস আছে বন্ধুরা চলো বন্ধুরা দেখি ভালো লাগবে কিভাবে আমরা আনকাউন্টেবল নাউনকে কাউন্টেবল নাউন করব যেমন হি গ্যাপ মি ঢ্যাশ স্লাইস অফ ব্রেড বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ব্রেড ইজ আনকাউন্টেবল নাউন রুটি এটা আনকাউন্টেবল নাউন এখানে থেকে দেখা যায় স্লাইস আমাকে এক পিচ রুটি দিলেন স্লাইস ব্রেড এই ধরনের আনকাউন্টেবল নাউনের আগে আমরা ফ্রেস গ্রহণ করতে পারি এদের আগে স্লাইস এ পিচ এগুলো পিচ বার এদের আগে আমরা কি আনতে পারি এ বাই আনতে পারি সো এ স্লাইসের আগে এ বসে এ বাই এন বসবো আমরা এই ধরনের আনকাউন্টেবল নাউনের আগে পিচ অফ বার অফ স্লাইস অফ এরকম কিছু ওয়ার্ড আছে ফ্রেজ ওয়ার্ড তাদের আগে আমরা কি বসে এ বাই না নেই এদেরকে কী করবো একটা ফ্রেজ তৈরি করে আমরা আনকাউন্টেবল নাউনকে কাউন্টেবল নাউন করব আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পেরেছে অর্থাৎ আনকাউন্টেবল নাউনের আগে আর্টিকেল বসে না কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউনকে কাউন্টেবল করে আমরা কি করতে পারি এ বা এন বসি আশা করি বন্ধুরা অবশ্যই ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছ নেক্সট বন্ধুরা লাস্ট রুল হি ইস ড্যাশ ব্যাটার অফ দ্য টু পার্সন হি ইস ব্যাটার অফ দ্য টু পার্সন আমরা জানি বন্ধুরা ব্যাটার কম্পারেটিভ ডিগ্রি কম্পারেটিভ ডিগ্রিকে আর্টিকেল দা বসে না আমরা অনেকে হয়তো মনে করি যে সুপারটিভ ডিগ্রিটাকে দা বসে ইটস ওকে বন্ধুরা কিন্তু এরকম কম্পারেটিভ ডিগ্রি যুক্ত সেন্টেন্সে যদি এখন অফ দ্য টু থাকে এই অফ দ্য টু থাকলে আমরা কম্পারেটিভ ফ্লোভারাকে একটা কী বসাবো দা বসাবো অফ দ্য টু থাকলে আমার ক্লোটা কী বন্ধুরা শর্টকাটটা জেনে নাও 
of the two of the pair pair or two jura tadere oi comparative er jage amra ki bosabo da kono sentence e jodi comparative verb jukto sentence e jodi ki thake of the two ebong of the pair thake shekhane amra comparative form er age ki bosabo ekta da bosabo ei dui ta amar phrase e jodi ekhane thake asha kori bondhura bujhte perecho kintu bondhura এই ধরনের কথা থাকে কম্পারটিভ ফর্ম লাগে দা বসব কিন্তু সুপারলিটিভের আগে তো দা বসে কিন্তু এই কথাগুলো না হয় যদি অব দ্য থ্রি হতো অব দ্য ফোর হতো অব দ্য ফাইভ হতো সেই ক্ষেত্রেও দা বসতো কিন্তু ওই ওইটা হতো সুপারলিটিভ ফর্মে দা তখন আর কম্পারটিভ ফর্ম হবে না আশা করি বুঝতে পেরেছে বন্ধুরা তো এই হলো বন্ধুরা আজকের আলা আর্টিকেল নিয়ে চারটা রুলস আশা করি অবশ্যই তোমাদের ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লাগে বন্ধুরা লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না টিল দেন আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম